Bir de Dilan'ın açısından bak hadiseye. Onun açısından da bakıyorum. Ama gördüğüm tek şey Dilan'ın hiçbir şey göremediği. Cevahir. <gülüyor> bir kere. Demek bir bildiği var ki böyle yaptı de. Bir kere bir kere. Dilan'ın orada çalışmaması lazım. İzle bakalım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что будет дальше между Бараном и Дживахиром? Попадутся ли Дилан и Баран в ловушку Дживахира? Будет ли Бэрон отстаивать свою позицию из-за своей реакции на Дилана? Что сделает госпожа Сабиха, чтобы заставить Дилана уйти с этой работы? Как он предотвратит свадьбу Хасана Гюля и Феррата? Что произойдет между Гулем и Ферратом? Что госпожа Сабиха позволила посмотреть Джавахиру, что его разозлило? Что будет делать Бэрон, если Дилан захочет уйти? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан Баран не игнорировал то, что он сделал, и понимал, что Дживахир может быть действительно опасен и уволился с работы, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Хотя ему уже не нравится поведение и действия Барана Дживахира, этот инцидент заставит его еще больше разорвать связи. Теперь Джавахир сделает все возможное, чтобы еще больше разозлить Барана тем, что его снова унизили на глазах у всех. Теперь между Бараном и Цевахиром возникнет известная вражда. Баран начнет расследовать возможность того, что Джавахир может быть ответственен за все, что произошло после этого инцидента. Дилан совершит большую ошибку, подумав, что сможет преодолеть проблемы, позволив Джавахиру унижать и оскорблять ее. Из-за реакции Барана на Дживахира их отношения станут еще хуже. Когда Дилан постоянно видит в Баране виноватого и несправедливого, Баран больше не сможет этого терпеть и разозлиться, чтобы найти меня правым и понять, что есть причина, если я это сделал. На самом деле именно этого и хотел Дживахир, и по крайней мере, он, кажется, добился своей цели. Но Бэрон обидится на выговор Дилана и спросит, почему он так себя вел, несмотря на все разговоры и объяснения. Потому что Дилан все равно скажет, что он может все решить сам и что Баран для этого задания не нужен. И он какое-то время будет держаться подальше от Дилана и ждать, пока тот его поймет. С другой стороны, госпожа Сабиха, которая была свидетельницей событий и прекрасно знает, какова истинная цель Дживахира, захочет убедить Дилана уйти с работы. Конечно, Дилан не примет это так легко и удержит руку. Но госпожа Сабиха скажет, что ей пришлось сделать это ради спокойствия в браке и доме, и что Баран дал вполне обоснованную реакцию. Хотя Дилан еще не убежден, он сделает предложение начать другой бизнес, как и Бэрон. Пока, думаю, Дилан ни на что из этого не согласится и, в отличие от Барана, продолжит деловые переговоры с Дживахиром. На самом деле смешно, что после всего этого он хочет работать, как ни в чем не бывало. Пока в особняке идет свадебная суета, а сзади Ханем и Хасан строят планы, как предотвратить свадьбу. Пока Гуль и Ферат строят планы на свадьбу и болтают о ней, Хасан будет тайно наблюдать за ними и строить планы. Хасан сделает что-то, что попытается самым необычным образом показать Ферата Гулю. Хотя Ферат замечает это и пытается предотвратить это, его ловит Гуль. Однако они будут помнить обещания, данные друг другу, и держаться друг за друга крепче, говоря, что что бы ни случилось, они не нарушат отношения между нами. Впредь они постараются быть осторожнее с Хасаном и Азади Ханем, думая, что эти события не будут продолжаться. Сабиха Ханем найдет запись с камеры планов Дживахира против Барана и будет угрожать ему. Пока Дживахир смотрит эти изображения, он не перестает думать, что ничего не может сделать с Сабихой Ханем. Однако, как только госпожа Сабиха покинет офис, она сойдет с ума от гнева и начнет бить кулаками по столам. После всех этих событий Дилан соберется и захочет отправиться в офис Дживахира на собеседование. 
Когда Берон осознает это, между ними возникнет еще один большой спор. Как и раньше, Берон ни за что не позволит Дилану покинуть особняк. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.